여기 있습니다. 이 뭐야? 어, 조기찌개요. 아 조기. 이건 영상 안 찍어. 드디어 나왔네. 이게 조기 조기 조기찜? 야 조기찜 맛있겠다. 조기 아닙니다. 왜? 이거 조기 아니야? 이 부세. 부세? 예. 네. 조기하고 부세는 똑같은 조기인데 삼조기가 있고 부세가 있고 우리나라에 한 10여 종의 조기 종류가 있는데 어떤 거는 젓갈을 많이 잡고 우리가 주로 아는 게 참조기 근데 이제 참조기는 비싸 참조기가 귀해요 그러면 우리가 말하는 조기가 참조기고 이거는 부세 그럼 이거 사기 친거 아니야? 아니야 그거 아니야 다 이제 요즘은 참조기 부세를 많이들 알, 알아요 옛날에는 이걸 속였어 이제 이것도 그냥 부기, 조기 종류긴 해요 그래도 맛도 비슷해 근데 참조기가 월, 월등히 비싸긴 하죠 그래도 똑같은 조기라고 그럼 생각하시면 돼요 그럼 우리가 돼. 백화점이나 아니 TV 뭐 홈쇼핑에서 파는 거는 참조기가 아닐 수도 있는 거네? 어 이제 TV에서는 못 속이죠 이거 참조기입니다 이거 부세입니다 라고 이야기를 하고 하죠 구분을 할 수가 있어요 근데 미묘하게 달라 이제 꼬리를 대부분 잘라요 이렇게 잘랐잖아 음. 그러면 구분하기 어려워 참조기는 불규칙이에요 근데 부세는 매끈해 근데 대부분 이렇게 잘라 그래서 이거 구분을 잘 못해 야 못 이거 또 새로운 또 <웃음> 그럼 뭘로 하느냐 대가리가 그 울퉁불퉁한 게 참조기 약간 미끈한 게 부세 약간 아래 초등기가 좀 튀어나오면은 조기다 미와 아래가 그 일자다 그럼 부세라고 생각하시면 그냥 어렵다 그냥 아, 나는 아, 주는 대로 아, 먹어야 되겠다 너무 어렵네 <웃음> 이왕님아 나는 어렸을 때 불비 조기 그러면은 이만했거든? 네. 근데 지금은 요만하잖아 음 그렇죠 어른들 얘기가 틀린 거야? 아니요 맞아요 요만한 게 아니라 요즘은 요만하지 요만해 그냥 큰 조기를 볼 수가 없죠 근데 조기를 보면 25cm, 30cm씩 됐습니다 알이 차서 몸짓도 크고 맛있는 조기를 찾아 연평도 근위에 있는 처녀척의 배가 모여들었습니다 옛날에는 동중국해 쪽에서 이렇게 월동을 하고 쭉 올라와서 북상을 해요 그게 제주도, 추자도, 흑산도 그 다음 위도라는 칠산 앞바다 그리고 연평도 북한의 대화도까지 쭉 올라갔다가 내려가는데 근데 1960년대 후반부터 갑자기 얘네들이 북상을 안 하기 시작해요 그 이유는 과학자들이 명태는 왜 북상을 하지 않는지 명확한데 얘네들은 소리 부무답니다 세 가지 소리예요 하나는 수온이 변해서 북상을 하지 않는다 또 하나는 뭐냐면 일제강점기 때 면사금으로 썼어요 얘네들이 많이 잡히면 다 찢어져 버려 그래서 어느 정도 적정선에서 어... 끌어올려야 돼 그렇지 않으면 다 찢어져 근데 이제 1950년대 후반 60년대 되면서 날론 건물이 보편화된 거예요 아무리 많이 잡아도 안 찢어지는 거야 그게 동시에 동력선이 생긴 거야 동력선이 빠르죠 그물 길이도 클수 있지 많이 잡을 수 있지 훨씬 많이 잡죠 그래서 없어졌다는 설 하나 또 하나는 뭐냐면 1950년대 60년 경제 개발을 했잖아요 산란 지점이 어디냐면 은 민물하고 바닷물이 섞이는 데 산란을 해요 근데 우리가 옛날에 한강 기억나세요? 1970년대, 8 0년대 물고기 안 살았잖아 하도 옥태수들을 공장에서 많이 뿌려갖고 죽은 강이었거든 그래서 얘네들이 산란을 못하니까 북상을 하지 않는다는 설 이제 북상하지 않으니까 어떻게 되냐면 은 얘네들이 4년, 5년 되는 애들이 산란하려고 오니까 큰 거야 근데 지금은 이제 추자도 앞바다든지 제주도 쪽에서 잡아요 얘들이 어군이 형성돼서 올라오기 전에 깊은 바다에 있는 애들을 잡아버리는 거예요 그러니까 는 이미 크기 전에 이전 생을 잡는 거예요 그런 얘기도 있더라고 우리나라 사람들이 너무 조기를 좋아하니까 아프리카나 이런 데서 비슷한 걸 그렇죠. 들어온다며 그 칠레에서 홍어 들어오죠 아 우리 우리 조기 없으면 제사 지냅니까? 우지잖아요 그리고 조기를 엄청 좋아하거든 왜냐면 많이 잡히면 은 그걸 많이 먹다 보면 좋아하게 돼 있어요 근데 이게 이제 얘네들이 올라오질 않아 그러니까 어떻게 하냐면 은 조기하고 비슷하게 생긴 생선과 조기 맛을 내는 것들을 찾아다니는 거야 그걸 찾은 게 어디냐면 은 아프리카 서부 해안, 세네갈 이런 데서 찾은 거야 얘네들이 이석태라고 하는데 이런 것들을 막 수입해 오는 거야 맛이 비슷하고 생긴 채도 비슷하고 맛도 좋거든 그래서 처음에 부산에서 시트를 쳤어요 아, 부산 사람도 해산물 잘 알잖아 어, 이거 맛있네? 그리고 싸네? 근데 조기하고 비슷하네? 그래서 이제 추석 설날 때 얘네들을 대신하기 시작한 거예요 그 얘네들이 이제 재수 음식으로 인기를 치니까 이제 전국화 되기 시작하고 있는 거죠. 야, 그 세네갈 물고기 오늘 제사장에 올라오는 거네. 그러니까 수천 킬로 있는. 아프리카 서쪽이면은 아프리카 완전 반대편 아니야? 중기에 저, 아직도 그 우리 세네갈 세네갈 조기를 위해서 한잔 쭉 <웃음> 드리겠습니다. 
예컨대외 그 영광 법성포에서 굴비가 그리고 유명이가 됐어요. 아, 그렇죠. 파시라는 게 있습니다. 파시가 뭐냐면은 파시? 파시가 파시? 뭐냐면 바다 위에서 시상이 선다는 거예요. 조기를 잡으면은 계속 잡아야 되는데 육지까지 왔다 갔다 하면 시간이 너무 걸리는 거예요. 어선님 잡으면은 기다리고 있어 상선이. 어? 바로 배, 배를 대는 거야. 그래서 얘네들 우리가 잡게 해갖고 다 사가지고 상선이 가까운 섬이나 육지로 가가지고 영장을 하는 거예요. 업을 하다가 또 쉬어야 될거 아니에요. 그러면은 가까운 섬에서 쉬는 거예요. 그러니까 거기에서 파시촌이 생기는 거야. 대표적인 게세 군데가 있어요. 흑산도, 그 다음 위도, 연평도. 왜냐하면 조기 길에 있는 섬들이에요. 위도에서 잡아갖고 법선포로 가갖고 염장을 해갖고 한양이나 큰 도시로 올리려면은 염장만 해가지고는 곤란한 거야. 염장을 해가지고 말려야 돼. 말려야 오래 가잖아. 요 칠산 어장과 가까운 데 법성포가 있고, 법성포에서 이제 조기를 많이 가공을 한 거야. 그래서 법성포가 유명하구나. 이 얘기를 인간아. <웃음> <웃음> 근데 법성포가 1980년대 초까지 한 30개 정도밖에 없었어. 가공하는 데가. 지금 몇 군데인지 아세요? 450개. 법성포 하면은 음식점도 없어. 아무것도 없어. 그냥 조기를 굴비로 만드는 가공하고 판매하는 오로지. 그러면 보리굴비는 응. 내가 이제 식당에서 먹는 보리굴비는 굽거나 삶은 게 아니라 말린 걸 그냥 먹는 거야? 찢어서? 그러니까 보리굴비는 어떻게 하냐면 수분을 어느 정도 빼고 나서 다시 보리 속에 넣어. 보리가 어떤 찬 성분이 있어요. 찬 성분이 있으면서 수분을 땡기는 성분이 있어. 그러니까 그러면 그러면 이제 1년 이상 놔둬도 더그 속에서 쫙 마르는 거죠. 비려서 녹차 마른 거래요. 그렇죠. 어. 그래서 찬물에다가 녹차물 넣고 그 다음에 이 쫙쫙 찢어가지고 고추장에 찢고 먹으면 그게 바로 과거에는 밥도둑이야. 지금도 밥도둑이지. 뭐. <웃음> 지금 이것도 야밥 시키면 많이 먹겠다. 그러니까 말이야. 소주 한병더 시켜라. <웃음> <웃음> 여기요. 